Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én Madrász Viktor vagyok, és a mai nap folyamán egy UDK Shader oktató videót láthattok. Nagyon egyszerű videót fogok ma elkészíteni, nagyon egyszerű shadert fogunk ma elkészíteni. Én a saját projektemből hozott modellt és textúrákat fogom használni. Tehetitek majd ugyanezt a saját textúrával és modellel. Először is készítünk egy új materiát. Üveg test shader. Majd leokézzük. Ezt átrakom a másik képernyőre. Mint láthatjátok, van egy diffúzunk, egy normálunk és egy spekulárunk. Először is a diffuse-t behúzom ide. Ha még egyszer behúzom ide. Majd a normál mappot is. Utána pedig a spekulárt. Mint látjátok, ez három nagyon egyszerű materiál, vagy textúra. Először is kezdjük a diffuse majd először is átjövünk a materiál Properties-be, és itt a materiálnál <coughs> lenyíló fülecskét megnyomva, elő legördül egy kis menüsáv, itt kiválasztjuk a Blend módnál azt, hogy Transcurrent, vagy Translucent. Majd én kiválasztom, hogy két oldalú legyen. Ezzel meg is holnánk. Most pedig következzék az, aminek következnie kell. Ezt bedugom ide a Diffuse-ba. Mivel készítettem a Diffuse-unknak Alpha channel ezért nem kell külön Alpha textúrát létrehozni. Így csak az Alpha mapból, Alpha kis gombocskából áthúzom az Opacity channel -be, És így meg is vagyunk. Majd én ide teszek egy Multiply-t, megnyomjuk az M billentyünket, és bal klik, azt behúzzuk az A-ba. Készítünk egy konstantot, nyomunk egy egyes gombot, bal klik szintén, adunk neki egy 20-as értéket, lehet, hogy ez sok lesz, behúzzuk a B-be. Majd rámegyünk a spekulárra. Hát igazából nem nagyon történt változás. Nézzük ezt ide, bedugjuk. Igen, még egyelőre. Különösebben nem látszik semmi. Jó. Mint van, láthatjátok, van egy normál mappunk is. Ezt behúzzuk ide. Szintén nem látszik semmi. Ezzel nincsen semmi gond. Készítünk egy... Készítsünk egy... Reflection mappot. Ezt pedig úgy tehetjük meg. Kettő az egyben tutoriál. Content browser megnyitjuk. Majd Actor Classes. És itt kijelöljük, hogy Uncategorized és Skin Capture Cube Map Actor. Tökéletes. Áthúzom ide, majd behúzzuk a pályára. Én ne. Majd visszamegyünk a Content Browserbe, és készítünk egy... Menj, 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 menj. Igen. New Texture Render Target 2D. Ez kell nekünk. RTF, az csak egy saját elnevezés, Reflection, 256, jó, legyen 256, kivételesen. Majd miután ez megvan, ugye ki van jelölve nekünk ez a kis gömböcske, itt nyomunk egy F4-et, majd a legördülösában a Skin Capture, szintén rányomunk, rányomunk, nyomi, nyomi, 
itt láthatjátok, itt van Texture Target. Itt kijelöljük a Content Browserbe az aktuális textúránkat, majd rányomunk erre a nyilacskára. Na. Most mi a gondja? Ebből fog. Na. Hoppá, bocsánat, rosszat nyomtam. Target cube kell nekünk. Reflection. Oké, okay. tehát akkor még egyszer. Így ne. Láthatjátok, megváltozott a gömb külcsénye. Akkor lejjebb megyünk egy picit, és Screen Capture Unlit, legyen lit. Engem, majd kijelöljük a Farplane-nél, mondjuk legyen 5000. Láthatjátok már, a alapvető dolgok is benne vannak. Lit No Shadows, de igazából semmi különbség nincs a kettő között. Csak egyik renderel állnék, akkor a másik nem. Ezzel megvolnánk. Majd ezután mentjük a package-ünket. Legyen simán My Package. Oké. Okay. Ez egy kis időt vesz igénybe. Uh, a contentnél már itt van a My Package-ünk. Betöltjük az összeset. Majd ennél hogy real-time reflectionünk legyen, ezt így hagyjuk. Csinálunk egy reflection vektort. Majd készítünk egy paraméter vektor paraméter Bocsánat, más, nem ez. Mask. Sphere mask, static complex, mask parameter. Nincs. Majd készítünk. Félre nyomtam. Transform vektor kell nekünk. Igen. Majd kell nekünk egy texture sample. Nyomunk egy tét, t Behúzzuk az UV-t. <kül> És... Igen, tökéletes. Oké, okay, ezt pedig behúzzuk az emissívbe. Sok változás igazából nem történt. Na most, készítünk egy constant free vektort, vagy csak simán egy sima konstantot, adunk neki egy ötös értéket. Készítünk egy addot. Hoppá. Egy. Összekötjük a kettőt. Tehát adunk neki egy ötös értéket. Majd rámegyünk a distortion -re. Ennyi. És ezt variálva meg tudjuk csinálni, hogy nyomunk egy olyat, hogy panel. Ezt a P billentyű kombináció, majd létrehozunk még egy rotator -t. 
a shade texture coordinated Na tehát, van egy pennerünk, és egy rotatorunk. Ez kell nekem egy multiply. Coordinate. Textcord ugye az UV-t tolja el, tehát szabályozhatjuk az UV-t tárlalásban, tehát mondjuk legyen 5, és mondjuk még egyszer, legyen 5 még egyszer. A pener az függőleges, illetve vízszintes mozgást kölcsönözhet nekünk. A mínusz érték pont 15, lassú mozgású legyen, a rotator pedig, ezt még majd meglátjuk egyelőre. Készítünk egy másolatot a normál mappunkról, ezt behúzzuk. majd ezt a distortion-be. És ezt a kettőt duplikálva Ctrl-V pedig ez megy a normálba. Egy kisebb torzulás látszik és ez pedig megy ide. És ez megy a distorzsembe. Itt láthatjátok, enyhe mozgás észlelhető. Igen. Na. Tehát akkor, ami kell nekünk... Nyomunk egy altot, kijelöljük ezt így. Majd készítünk egy lerpet. Ha ah, nem is lerp, az most felesleges. Egy multiplyt. Add, bocsánat, igen. Néha még el kell gondolkozni azért ezeken. És ezt behúzzuk ide. Mert ez lesz az elsődleges. Ezt behúzzuk ide. Majd specular specular power és a texture coordinated pedig ide kipipáljuk, megnézzük milyen Oké, okay, az megvan. Most pedig behúzom a saját tárgyamat, és ráhúzom a sédert. Mint láthatjátok az üvegen belül, enyhe mozgás történik. Kisebb szünetet tartottam közben, <kül> na tehát folytatva a videót, a, megnyitjuk a materiálunkat, és ami itt van nekünk, reflection vektorunk, azt hátrébb húzzuk, majd készítünk egy add kombinációt, ezt behúzzuk ide, Készítünk egy konstantot, ennek adunk 0 pont 
hozom egyes értéket. Igen. Capacity. Igen. Emissive. Opacity oda megy. Igen. Na már most. Ugye itt az Opacity csenelünk. Ezért ezt bekötjük mm, egy lerpbe. Ezt duplikálom. Ezt bekötjük. A B-be. Igen. És ez megy még az alfába. Majd jön nekünk egy add billentyű. Ezt bekötjük az A-ba. Ezt a B-be. Majd az addot bekötjük. A diffuse-ba. És az opacity-be. Utána pedig ezt bekötjük ide a konstantunkat majd készítünk egy multiplyt ezt behúzzuk az A-ba majd ismét készítünk egy konstantot ennek is kísértéket adunk Behúzzuk a B-be. Majd ezt behúzzuk az emisszékbe, és meglátjuk, történt a változás. Most igen, enyhült ugye a reflection, kicsit erősödött a spekulár. Megnézzük, hogy milyen a játékban. Oké. Okay. Itt láthatjátok. Látszódik a tájlolás. Interpret Vector, ok. És egész szép üvegsédert kaptunk. Persze ezen még lehet állítani, ahogy mi szeretnénk. Spekuláron is például nagyon sok minden lehet. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna már a tutoriál, remélem élveztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!